就一倍多啊，我一千一四而已嘛，对不对？再加一倍，两千八，还输他有没有？所以是整整是一倍多，真的是大妖精啊！这双核心也是真的是不是盖的啊？会不会加这？好，好 ，total benchmark， 我就录了半钟头了。好，这个我没玩过，我不知道。看一下，好，哦，这个也是好像各项的测测试哈，好，那当然第一个 performance 啊，效能啊，所以它现在是3 D， 哦，所以它每个个别点，好，这是测3 D score， 你可以看到是三0哎、欸，五百六十七，六百二十三，六百八，七百三十七，八百四九，九百零五，九百六十二，一千九，一千零一百八十五。一千三百五十，一千四百六十，一千五百二十，一千八，一千六百九十。我还是不要讲。<笑>好，底下现在是五十六，五十六格，啊，五十六格。它分数非常高，三千多，三千二，三千三，三千四，三千五，三千六。还没有测完，它就一个地球吧？地球还没转。对。啊，已经来到五千分，五千两百分，五千三，五千四，五千五。底下一样保持在差不多五十一和五十六之间跳动。好、啊、，complete， 结束测试，好，完成。所以分数是六千四百七十五，啊，六千四百七十五没有增加了嘛？六千四百七十五，好，请记住。但底下格数一直在变，所以就不要。再过五十六啊，这个只能取大概，因为它一直在动。好，好 ，loading， 然后再测 CPU。好，好 ，complete， 所以是六点一八秒。然后 system information 应该还是就就那个嘛，系统效能那个嘞。嗯，好像好像没什么好测的嘞。f u l l color white， 好，这程式也不错哈、哦。一个，对，可以拿来测那个亮暗点啊、哦。这个，当然前提是你验机的时候，那时候你可能必须要三 G， 然后或者是说店家有无线网络，你才不能连到 market 的下载，不然你也没有连到 market 的下载。Multi touch light signal， 哎，一样东西。好，这是 exit。好，最后，哎，哦，我突然发现应该还有一个忘记哈。兔子评测，这是新的啊，叫超级兔子。这个电脑那个有没有？电脑有一个超级兔子，妙。觉得这名称真的，基本上就是大，应该是大陆那边的吧，因为他看到刚刚有那个简简写。嗯，好，所以直接，因为因为他这边一开始就当然没有嘛，未测试啊，所以我没有测试过哈，开始测试。好，现在测试的是 CPU 及记忆体效效能。它这个跟那个刚刚那个什么 quadrant 是一样，就是它会各项它就几乎都会测，包含它连读写都测，读写测试哈，就是那个记忆体读写测试，然后 CPU 记忆体通通都会测，然后测试 CPU。那但是它有个好处是它，它它虽然是免费啊、哦，但是它不会只列总分，它有也有总分，然后也有各项成绩，那这个就比较好比较。好，现在是算了这个。整数运算性能测 CPU， 它的够久，好，已经进度百分之四十一了，哇，难得哦，你居然录到，已经录了三十，将近三十五分钟，然后我突然想到还有一个漏网之鱼，没有放在那资料夹。
所以我测了，让林林总总测了十十九个城市，十六加二嘛，再加一，啊，好，测三 D， 非常快，非常迅速，好变慢了。e n j o y 机器人在那边挑战，变慢，哇，又变快。但是我一直在想，这个很多人很喜欢把 e n j o y 的跟 iPhone 去做比较，但是你说要比较，你能比什么？比网，当然只能比网络速度啊，能比什么？对不对？那顺畅、顺畅度这种东西哦，其实我觉得很主观。有的人觉得，哎、欸、哎、欸，某个程度他就接受了；，但有的人觉得还是不够顺，要觉得，哎、欸，好像 iPad 还或 iPhone 那才会比较顺，才是叫顺，其他那个都比较就叫叫,叫不顺这样。所以我觉得那很主观，但但就是没有一个东西去衡量说，哎、欸，顺畅度这种东西怎么衡量？没办法。啊，顺畅度这种东西你怎么衡量？很难。现在。好，那顺畅度没有可能，那你你还能测什么？测网络，好测，大家很喜欢测叫什么网络浏览器速度，那就没什么好玩的啊。那个第一个，你网络这个网络变音实在太多，像我之前难怪会被抢，说哎、欸、你这个都测网络的东西，结果网络速度不佳，对，就是会你会牵扯到网络速度的问题。哦，载入慢不是代表说它真的比较慢，那在。你如果 Android 要测啊，那你应该尽量跟 iPhone 环境要一样。就比如说 iPhone 它不能支援 Flash， 那你 Android 应该把 Flash 给停用掉，这样测才公平。不能说 Android 拖了一个 Flash， 然后呢 iPhone 没有 Flash， 哇，它持响的比较快，废话，对不对？谁也知道，对不对？不用测也知道。如果 Android 加了 Flash 又比较快，那大概没有人买 iPhone 了，那还买 iPhone 干什么？对不对？是不是？你没有理由。几乎啊、哦，但是你如果是这个苹果爱好者例外，不然呢，对不对？然后我这个我想看还有什么？对啊，所以好像没有一个说可以跨平台去测试，没办法。所以你说要一直要比啊，你你没有一个可以跨平台，两边都可以同时去做比较的东西。除非啊，除非就是说以后那个像这些效能测试，它可以透过网页浏览器上面就去执行了，那就 OK， 那当然就可以跨平台，那 OK 啊。比如说那个什么，比如说有啊，现在有了，那比如说像那个什么 i 一九，大家知道跑鱼嘛，对不对 ？i 一九要跑鱼，然后呢，那个还要跑什么 a b c d 啊，这个这个 i 一九。好，现在测 SD 卡啊，测、哦、出来了，非常好。我拉远一点，好，从最上面开始，机体性能3 3 8 c p u 整数运算性能6 0 1 c p u 浮点性能一四一，二 D 绘图性能1 3 9 3 D 绘图性能262。资料库 I/O 性能40写入速度4 7七每每秒啊，读取速度每秒 16.4 四每，测试时间。两点五十分，然后半夜再测啊，总分一千七百三十二分。哎呀，在这里有没有？果然少了它。这叫 Smart Bench， 然后你在 Market 上可以找到两千零一十年版跟两千零一十一啊，那二零一一版这样子。那我现在测的话是二零一一，二零一一版有没有？二零一啊，一样，直接点 Run， 好，它就开始测。
。我有哎，这边有 display， 所以刚刚有问题。你说怎么会？好，拿太近。Android 二点三点三 ，Nexus S 一 G， 它有两个分数，一个叫做九百一十七，一个叫一千七百三十七。Filter by popular filter by sort of。Oh, 